ட்ராவல்ஸ் லைஃப் ஷீல்ட் வயர்கள் மாதிரி அது வெளியே தெரியாது ஆனா வீட்ட பாதுகாப்பா வைக்குது உண்மையை சொல்றேம்மா நான் நல்லா சம்பாதிச்சிருந்தா உங்களை இப்படி எல்லாம் கஷ்டத்துல விட்டுருக்க மாட்டேன் நீங்க அப்படி எல்லாம் சொல்லாதீங்க மாமா உங்களால எவ்வளவு முடியுமோ அதை விட எங்களுக்கு அதிகமா தான் செஞ்சிருக்கீங்க இப்பவும் சொல்றேன் உங்களை விட்டுட்டு போறதுக்கு எனக்கு மனசே இல்ல ஆனா வேற வழி தெரியல மாமா பாவ மாமா கௌதம் ஒரு குழந்தையோட உசுர காப்பாத்தி இருக்காரு நான் அவரை வர சொல்லி கூப்பிடவே இல்ல மாமா கண்ணால பாக்காத ஒரு உயிரை காப்பாத்தணும்னு கௌதம் துடிச்சாரு அப்படிப்பட்ட ஒருத்தரோட உயிருக்கு கண்டமே இருக்கு அதனாலதான் மாங்கல்ய பலம் உள்ள ஒரு பொண்ணை பார்த்து கல்யாணம் பண்ணணும்னு அவங்க சொல்லியும் நம்ம எல்லாருமே சேர்ந்து அந்த குடும்பத்தை ஏமாத்திட்டு இருக்கோம் கௌதம் நல்லா இருக்கணும் மாமா மத்தவங்க உயிரை காப்பாத்தணும்னு நினைக்கிற அவர் உயிரை என்னால காப்பாத்த முடியுமான்னு தெரியல கல்யாண நாள் நெருங்க நெருங்க எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு மாமா நானும் ஒரு குற்றவாளி தான் அந்த கில்டி கான்சியஸ் எனக்கும் இருக்கு அதனால இங்க இருந்து அதெல்லாம் பாக்குறத விட நான் ஊருக்கு போயிடலாம்னு முடிவு பண்ணிட்டேன் மாமா எனக்கு நல்ல ஜாப் கிடைச்சிருக்கு அப்புறம் அம்மாவையும் தம்பியையும் நான் பாத்துக்கணும் நான் தான் பாத்துக்கிறேன்னு நீங்க இருக்கீங்க மாமா இருந்தாலும் நீங்க சம்பாதிக்கிறது மட்டும் இந்த குடும்பத்துக்கு பத்தாது மாமா நான் போயிட்டு வரேன் மாமா கௌதம் அந்த கடவுள் தான் காப்பாத்தணும் நான் எந்த ஊருக்கு போனாலும் எங்க இருந்தாலும் கௌதம்காக நான் பிரார்த்தனை பண்ணிப்பேன் என்னால முடிஞ்சது இப்போ அது ஒண்ணுதான் இது அம்மா கிட்ட போய் சொல்லணுமே என்னமா உட்காந்து சாப்பிட்டு இருக்க பார்த்தா தெரியல ஆப்பிள் சாப்பிட்டு இருக்கேன்டி ஐயோ அது தெரியுமா அங்க என்ன நடக்குது தெரியுமா இலக்கிய ஊருக்கு போறதுக்காக கிளம்பிட்டு இருக்கா இந்த நேரத்துல விளையாட்டு அவ இங்க இருந்து ஊருக்கு கிளம்பி போயிட்டா அவ அங்க போய் சும்மா இருப்பான்னு நினைக்கிறியா அவன் நினைப்பெல்லாம் இங்க தாண்டி இருக்கும் பொறுத்து பொறுத்து பாப்பா ஒரு நாள் வெடிச்சு மாப்பிள கௌதமுக்கு போன் பண்ணிடுவா அவ என்ன செய்வான்னு தெரியாமலா இருக்கேன் நானு தெரியுதுல்ல அப்ப ஊருக்கு போறது தடுக்காம நீ பாட்டுக்கு உட்காந்து சாப்பிட்டு இருக்க அதெல்லாம் அவ ஊருக்கு போகமாட்டாடி அம்மா அப்ப எல்லாத்தையும் பேக் பண்ணிட்டு கிளம்பிட்டு இருக்கா நீ போக மாட்டான்னு சொல்ற உனக்கு என்ன மாச்சு அப்பா கூட இப்ப ஊருக்கு போய்தான் கேட்டாருதான் காப்பாத்த போற மாதிரியே பேசிட்டு இருக்காங்க எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு நீ வாமா அவ ஊருக்கு போறது தடுவா பிளீஸ் என் கல்யாணம் முடியற வரைக்கும் அவ இங்கதான் இருக்கணும் நீ சொன்ன மாதிரி அவங்க போய் கௌதம் கிட்ட ஏதாவது போன் பண்ணி உண்மையை சொல்லிட்டா என்ன பண்றது நீ ஏண்டி பதட்டப்படுற அவ ஊருக்கு போமாட்டாடி என் பேச்ச கேளு நீ வாமா என் கூட சொல்றல்ல அவ ஊருக்கு போமாட்டாடி ஏய் என்ன நிம்மதி அந்த ஆப்பிள தின்னு விடேண்டி லட்சுமி இலக்கிய ஏய் இலக்கிய நான் சொல்றத கேளுமா உன் முன்னேற்றத்தை நான் தடுக்கிறேன்னு நினைக்க வேண்டாம் ஆனா இந்த நேரத்துல நீ போறேன்னு சொல்ற பாரு அததான் எனக்கு வருத்தமா இருக்கு நான் அன்னைக்கு சொன்ன மாதிரி சிந்தாமணியோ அஞ்சலியோ நல்லவங்க கிடையாது அவங்க உனக்கு எப்பவுமே நல்லது நினைச்சதில்ல ஆனா அஞ்சலி ஏன் பொண்ணுமா அவளுக்கு கல்யாணம் நடக்கும் போது நீ அவ பக்கத்துல இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறம்மா அண்ணே இலக்கியா கௌதம் பக்கத்துல நின்று இருக்க வேண்டியவ அவளுக்கு கிடைச்ச வாழ்க்கை தான் இல்லைன்னு ஆயிடுச்சு அவ ஊருக்கு போறதுல எனக்கும் வருத்தம் தான் ஆனா அவ இங்கேயே இருந்து இங்க நடக்கிறதெல்லாம் பார்த்து 
மனசு கஷ்டப்படுறத விட அங்க போயாவது கொஞ்சம் நிம்மதியா இருக்கட்டும் உங்க வார்த்தையை நான் தட்டினதே இல்ல ஆனா இப்போ நான் போயே ஆகணும் பெரிய கம்பெனில வேலை என் அம்மாவையும் தம்பியையும் காப்பாத்த வேண்டிய பொறுப்பு எனக்கு இருக்கு நீங்க இத்தனை வருஷமா எங்களை தாங்கி புடிச்சிங்க அதை என்னைக்குமே நான் மறக்க மாட்டேன் எனக்கு வேற வழி இல்ல மாமா இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல நான் போக வேண்டிய ட்ரெயின் கிளம்பிடும் இப்போ நான் அந்த ட்ரெயினை மிஸ் பண்ணா என் லைஃபே மிஸ் பண்ண மாதிரி ஆயிடும் மாமா புரிஞ்சுக்கோங்க மாமா அம்மா வேலையில சேரும்போது ஒரிஜினல் சர்டிபிகேட்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வர சொன்னாங்க அதெல்லாம் எடுத்து வச்சிருக்கேன் நான் எடுத்துட்டு கிளம்புறேம்மா எங்க போச்சு அம்மா அம்மா சர்டிபிகேட்ஸ் வச்சிருந்த இடத்துல இருந்து காணும்மா நீ ஏதாவது எடுத்து வச்சியா இல்லையேம்மா நான் எதுவும் எடுக்கலையே எப்பவுமே அதெல்லாம் நீ தானே வச்சிருப்ப போய் நல்லா பாரு அம்மா கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருமா அது சேஃப்டியா இருக்கணும்னு வேற எங்கேயாவது எடுத்து வச்சியா ஐயோ உன் சர்டிபிகேட்ஸ் எல்லாம் நான் பார்க்கவே இல்லையேம்மா அம்மா என் சர்டிபிகேட்ஸ் பேங்க் பாஸ்புக் ஆதார் கார்டு எல்லாமே அங்க தாம்மா வச்சிருந்தேன் எல்லாத்தையும் கொண்டு போய் சப்மிட் பண்ணாதான் நான் வேலையிலேயே ஜாயின் பண்ண முடியும் எங்கம்மா போச்சு என்ன இலக்கியாது வச்சிருக்க <laughs> நீங்க எதுக்கு அத்தை அதெல்லாம் எடுத்து வச்சிருக்கீங்க கொடுங்க நான் கிளம்பணும் ஏய் அது இங்க இங்க இருக்கு அத்தை விளையாடாதீங்க அத்த எனக்கு டைம் ஆச்சு அத்த சீக்கிரமா கொடுங்க நான் கிளம்பணும் அத்த உன்னோட சர்டிபிகேட் பேங்க் புக் ஆதார் கார்டு எல்லாம் ஒரு இடத்துல பத்திரமா வச்சிருக்கேன் ஓ அம்மா எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சிட்டு தான் அவ்வளவு ஸ்டைலா உட்காந்து ஆப்பிள் சாப்பிட்டுட்டு இருந்தாங்களா நடக்கட்டும் நடக்கட்டும் வச்சிருக்கேன் வச்சிருக்கேன் எங்க அத்த வச்சிருக்கீங்க எடுத்து கொடுங்க அது கொண்டு போனாதான் நான் வேலையில ஜாயின் பண்ண முடியும் நீ வேலையில சேர கூடாதுன்னு பாவம் பண்ண என் வாழ்க்கையில எனக்கு இருக்கிற ஒரே சொத்து என் படிப்பு தான் அத்த அதை எடுத்து எங்கயோ வச்சிருக்கீங்களே முதல்ல அது கொடுங்க அத்த நான் கிளம்பணும் அத்த நீ பாட்டுக்கு ஏதாவது வேலை கிடைச்சிருச்சுன்னு ஊருக்கு கிளம்பிட்டா நீ பட்ட கடனை யார் கட்டுறது ஏற்கனவே நாப்பத்தி எட்டு லட்சம் ரூபாய் கட்டணும் அது போக இப்ப சமீப காலத்துல சாப்பிட்டது படிக்க வச்சது பதினாறாயிரம் ரூபாய் நாப்பத்தி எட்டு லட்சத்து பதினாறாயிரம் ரூபாய் கட்டணும் அது எனக்கு கட்டாம ஊருக்கு எப்படி போக முடியும் அந்த கடனை கட்டிட்டு நீ ஹைதராபாத்க்கு போ இல்ல வேற எங்க வேணாலும் போ எனக்கு அதை பத்தி எல்லாம் கவலை கிடையாது அண்ணி என்ன நீது ஏற்கனவே அவ வாழ்க்கையதா தட்டி பறிச்சிட்டீங்க படிப்புங்கறது அவளோட கல்வி அதுதான் அவளோட செல்வம் அதையும் இப்படி பறிக்க பாக்குறீங்களே இங்க பாருங்க தயவு செஞ்சு அந்த சர்டிபிகேட்ஸ் கொடுத்துருங்க அவ வேலையில சேர்ந்த உடனே கொஞ்சம் கொஞ்சமா உங்க பணத்தை கட்டிடுவா கட்டுவா கட்டுவா இத்தனை வருஷமா கட்ட முடியாதத இப்ப எப்படி கட்டுவா இவ என்ன சினிமா வழியா நடிக்க போறா ரெண்டு படம் ஓடினதும் கோடி கோடியா சம்பாதிக்கிறதுக்கு நாப்பத்தி எட்டு லட்சம் ரூபாய் சம்பாதிக்கிறதுக்கு எத்தனை வருஷம் ஆகுமோ 
தந்தமணி வேண்டா நீ பண்றது ரொம்ப தப்பு வரவர நீ பெரிய பாவம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க பாவத்துக்கு மேல பாவமா சேர்த்துக்கிட்டே போற இது நல்லதுக்கு இல்லை சிந்தாமணி இலக்கியா வாழ்க்கையை பறிச்சு அதுவும் பொண்ணுக்கு கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அது எப்பேற்பட்ட பாவம்னு தெரியுமா அதை கூட இலக்கியா பொறுத்துக்கிட்டா இப்போ அவ படிச்ச சர்டிபிகேட் எல்லாம் கொண்டு போய் எங்கேயோ எடுத்து வச்சிருக்க நீ ஒழுங்கு மரியாதையா அதை அவகிட்ட திருப்பி கொடு கொடுக்கலன்னா என்னையா பண்ணுவ நினைச்சிகேட்லே <laughs> போயிடும் <laughs> 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 நீ ரொம்ப ஓவரா போனிபிகேட்ஸ்வதிக்கும் தெரியும் நீங்க எப்பவுமே கவலைப்பட மாட்டீங்களே தயவு செஞ்சு அந்த சர்டிபிகேட்ஸ் எல்லாம் இலக்கியா கிட்ட கொடுத்துருங்க அண்ணி அத்த குடு குடுனா எப்படி கொடுப்பாங்க கடனை கட்டுங்க கொடுப்பாங்க அஞ்சலி நீ உங்க அம்மாவோட சேர்ந்து ஆடாத அந்த சர்டிபிகேட்ஸ் எங்க இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சா நீ அது கொண்டு வந்து அவ கிட்ட கொடுத்துருமா அவ ஊருக்கு போறதுக்கு ரெடி ஆயிட்டு நிக்கிறா இவ எந்த ஊருக்கு போக முடியாதுன்னு சொல்லிட்டேன்ல இந்த கல்யாணம் நடக்கிற வரைக்கும் இவ இங்கதான் இருக்கணும் வேண்டா அத்த இந்த கல்யாணம் சந்தோஷமா நடக்கல இது கோல்மால் பண்ணி நடக்கிற கல்யாணம் நீங்க கடவுளையும் நம்பல ஜோசியத்தையும் நம்பல சத்தியத்தையும் நம்பல வழிபறி கொள்ள பண்ற மாதிரி என்ன கட்டி போட்டு என்ன சத்தியம் பண்ண வச்சீங்க என்னோட வாழ்க்கையை கீழே போட்டு அதை தாண்டி போய் நடக்கிற கல்யாணம் இது இந்த கல்யாணத்தை நான் பார்க்க விரும்பல அதுல கலந்துக்கவும் விரும்பல பாவாத்த கௌதம் கௌதமோட அம்மா என்னோட ஜாதகத்தை நம்பி இருக்காங்க ஏன் ஜாதகம் தான் அவங்க பிள்ளைய காப்பாத்தோம்னு சொல்லி அவங்க கனவு கண்டுட்டு இருக்காங்க நான் இந்த ஊர்ல இருந்தா அவங்க எல்லாரையும் திரும்ப திரும்ப பார்க்க வேண்டியது இருக்கும் தப்ப பண்ணது நீங்க ஆனா எனக்கு குற்ற உணர்ச்சியா இருக்கு என்னடி ஆனா உன்ன ஜாதகத்தையே குத்தம் சொல்லிக்கிட்டு இருக்க நான் உங்க மாமாவை கல்யாணம் பண்ணிக்கும் போது நாங்க அப்ப ஜாதகமே பாக்கல நாங்க சந்தோஷமா தானே இருக்கோம் இப்போ நீ சந்தோஷமா இருக்க ஆனா நான் இல்லையே அது ஓ தலை எழுது இத பாரு ஓ அம்மாவுக்கு அப்பாவுக்கு கல்யாணம் பண்ணும்போது மூணு இடத்துல நாங்க ஜாதகம் பார்த்தோம் மூணு ஜோசியருமே சூப்பர் ஜாதகம் பத்து பொருத்தமா நல்லா இருக்குன்னு சொன்னாங்க ஆனா என்னாச்சு புருஷனோட வாழ்ற பாக்கியம் தான் உங்க அம்மாவுக்கு இல்லையே அவன் தான் ஓடி போயிட்டானே இத பாரு ஜோசியம் ஜாதகம் எல்லாம் போய் இதெல்லாம் நம்பிக்கிட்டு ஏதாவது உளறிக்கிட்டு இருக்காத ஒழுங்கு மரியாதையா கல்யாணத்துல வந்து நில்லு கல்யாண பொண்ணுக்கு நீதா தோழி கல்யாண பொண்ணுக்கு தோழி நானா கல்யாண பொண்ணு தோழியா இனிமே <laughs> 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 எனக்கு சேர வேண்டியது எல்லாமே இப்ப உங்ககிட்ட தான் இருக்கு அது எங்க சேராம போயிடுமோங்கிற பயத்துல தான் நீங்க இப்படி நடத்துறீங்க இது பாரு உன் கதையெல்லாம் கேக்குறதுக்கு நான் ஆள் கிடையாது நான் சொல்றத நீ கேளு மாப்பிள்ளையோட அம்மா பேசினாங்க நாளைக்கு நிறைஞ்ச பௌர்ணமியா கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி ஏதோ பரிகாரம் பண்ணணுமா ஏதோ ஒரு கடவுளுக்கு வேண்டுதலா பொண்ணு வீட்டுல இருந்து 
மாப்பிள்ளைக்கு பட்டு வேஷ்டி சட்டை கொண்டு போகணுமா அதே மாதிரி நம்ம வீட்டை சேர்ந்த கன்னி பொண்ணு கையில காமாட்சி விளக்கு ஏத்தி அவங்க வீட்டுல காலடி எடுத்து வச்சு அவங்க பூஜை ரூம்ல பூஜை பண்ணணுமா அதுக்கு நம்மளை நாளைக்கு வர சொல்லிருக்காங்க இந்த வீட்டுல இருக்கிற கன்னி பொண்ணு ரெண்டே ரெண்டு பேரு தான் அஞ்சலி கல்யாண பொண்ணு ஆயிட்டா அவளால வர முடியாது நீ தான் வரணும் நாளை காலையில ரெடியாரு நம்ம அவங்க வீட்டுக்கு போகணும் கல்யாணம் வரைக்கும் இப்படி நிறைய வேலை இருக்கும் இது எல்லாத்தையும் நீ தான் பார்க்கணும் கல்யாணம் முடியட்டும் அதுக்கப்புறம் உன் சர்டிபிகேட்ஸ் எல்லாம் கொடுக்கணுமா கொடுக்க வேண்டாமான்னு நான் யோசிக்கிறேன் நீங்க பாரு இந்த விஷயத்த சாதாரணமா எடுத்துக்காத நான் சொன்ன மாதிரி நீ நடந்துக்கலன்னா உன் சர்டிபிகேட்ஸ் எல்லாம் உனக்கு கிடைக்கவே கிடைக்காது அஞ்சலி நமக்கு நிறைய வேலை இருக்கு வா உள்ள போலாம் இலக்கியா நீ பயப்படாதம்மா உன் சர்டிபிகேட் எல்லாம் அவனால ஒன்னும் பண்ண முடியாது நீ தைரியமா இருமா எதுவும் <laughs> மனசுக்குறான் <laughs> 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 அதுவும் வரலக்கா டேய் நீ எதுக்குடா மனசு கஷ்டப்படுற எனக்கு எந்த கஷ்டமும் இல்ல நீ படிச்சு பெரிய ஆளா வரணும்டா இருபத்தி ஏழாயிரம் ரூபாய் தானே நாளைக்கு கட்டணும் அவ்வளவுதானே நான் ஏற்பாடு பண்றேன்டா அக்கா உனக்கு ஒன்னும் சிரமம் இல்லல்ல டேய் நீ நல்லா படிக்கணும் அதுவும் கலெக்டருக்கு படிக்கணும் அது ஒண்ணு தானே என் மனசுல ஓடிட்டு இருக்கு அது தவிர வேற எதை பத்தியும் நான் நினைக்கல நீயும் வேற எதுவும் நினைக்காத தம்பி நீ படிச்சு பெரிய கலெக்டரா வரணும் நான் அடிக்கடி சொல்வேன்ல நீ கலெக்டர் ஆன உடனே உனக்கு பெரிய பங்களா ஒதுக்குவாங்கன்னு அதுல நானும் அம்மாவும் வந்து தங்கணும்டா அதுதான்டா என் கனவு ஒரு நாள் கண்டிப்பா அவன்கா உன் ஆசை ஒரு நாள் நிறைவேறும் சரி நாளைக்கு நான் பண்ணத்தோட வரேன் உம் சரிக்கா நான் போன் வச்சுட்டுமா சரி இலக்கியா நீயே மனசு நொந்து போயிருக்க இந்த நேரத்துல வசந்த் வேற போன் பண்ணி பணம் கேக்குறான் அப்ப கூட மனம் தளராம பேசுறியமா நம்ம கஷ்டம் அவனுக்கு தெரிய கூடாதுமா அதுக்காக தானே அவனை ஹாஸ்டல்ல சேர்த்து படிக்க வச்சிட்டு இருக்க அவன் படிக்கட்டும்மா அவன் எவ்வளவு வேணாலும் படிக்கட்டும்மா அதுக்காக நான் எவ்வளவு வேணாலும் கஷ்டப்பட தயாரா இருக்கேம்மா இலக்கியா கிளம்பியாச்சா <laughs> இன்னைக்கு நிறைய வேலை இருக்கு தங்கச்சிமா இன்னைக்கு ஒரு நாள் நீ இங்கே இருக்கலாமே 
என்னென்ன விஷயம் உங்களுக்கு தெரியாதா என்ன எனக்கு இதெல்லாம் ரொட்டீன் ஒர்க் தானே அதுவும் இல்லாமல் இன்னைக்கு ஆஃபீஸில் முக்கியமான வேலை இருக்கு இம்பார்ட்டன்ட் ஃபைல்ஸில் சைன் பண்ணணும் ஆ ஈவினிங் லேடிஸ் கிளப் மீட்டிங் வேற இருக்கு அதுக்கு முன்னாடி நான் ஆஃபீஸ் ஒர்க் எல்லாத்தையும் கம்ப்ளீட் பண்ணணும் கிளப் மெம்பர்ஸ் எல்லாம் நான் கண்டிப்பாக வந்தாகணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அன்னைக்கு எவ்வளோ ஒருத்தி சோஷியல் மீடியாவில் என்னை அவமானப்படுத்தி வீடியோ போட்டிருந்தால அதை கண்டிச்சு பேச தான் இன்னைக்கு போகணும் சோசியல் மீடியாவை கையில வச்சுக்கிட்டு தராதரம் கூட பார்க்காம அவங்க உங்க இஷ்டத்துக்கு ஆடிக்கிட்டு இருக்காங்க அதுக்கெல்லாம் முடிவு கட்டதான் ஒரு தீர்மானம் கொண்டு வர போறேன் அதுக்காக தான் போகணும் பைரவி இன்னைக்கு பொண்ணு வீட்டுல இருந்து அவங்க அப்பா அம்மா எல்லாம் வராங்க பொண்ணு வீட்டுல இருந்தா எதுக்கு அம்மாமா கல்யாணம் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஏதோ பரிகாரம் பண்ணணுமா அதை நம்ம ஜோசியர் சொல்லியிருக்காரு அதுக்காக தான் வராங்க அதிகமாக டிவி ஷோஸ் தமிழ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள